గూగుల్ ఫామ్స్ ఉపయోగించి టెస్ట్ లేదా క్విజ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం గూగుల్ ఫామ్స్లో టెస్ట్ లేదా క్విజ్ తయారు చేయాలంటే మనకు ముందుగా జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉండాలి అయితే ఈ రోజుల్లో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్న ప్రతి వారు కూడా జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉండి ఉంటుంది ఒకవేళ లేకుంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జీమెయిల్ లేదా గూగుల్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మొదట మనం గూగుల్ ఫామ్స్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది గూగుల్ ఫామ్స్లోకి వెళ్ళడానికి గూగుల్ సర్చ్లో గూగుల్ ఫామ్స్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను సెర్చ్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ మొట్టమొదటగా గూగుల్ డాట్ కామ్ వారి లింక్ వచ్చింది దాని కిందనే గూగుల్ ఫామ్స్ క్రియేట్ అండ్ అని ఒకటి కూడా వచ్చింది ఇది మనం క్లిక్ చేద్దాం ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత పర్సనల్ మరియు బిజినెస్ అనే రెండు విండోస్ కూడా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఇందులో పర్సనల్ కింద గో టు గూగుల్ ఫామ్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది క్లిక్ చేద్దాం ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ చేయమని అడుగుతుంది ఆల్రెడీ మన అకౌంట్ ఆల్రెడీ సైన్ అయిన ఉంటే విధంగా చూపిస్తుంది లేదంటే ఇక్కడ లా సైన్ ఇన్ అని చెప్పి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ నేను అవి ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనం సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా అన్టైటిల్డ్ ఫామ్ అనేటువంటి ఒక ఫామ్ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది అంటే మనం గూగుల్ ఫామ్స్ అని సెర్చ్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా గూగుల్ ఫామ్స్లోకి వచ్చేసాం ఇందులో ఒక కొత్త ఫామ్ తయారు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది పైన మనకు అన్టైటిల్డ్ ఫామ్ అని ఉంది దీనిపైన క్లిక్ చేసి మన ఫామ్కి ఒక పేరు ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు కెమిస్ట్రీ టెస్ట్ అని పెడుతున్నాను టెస్ట్ వన్ కెమిస్ట్రీ టెస్ట్ వన్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మనం టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది ఆల్ చేంజెస్ సేవ్డ్ ఇన్ డ్రైవ్ అని వస్తుంది అంటే మనం సేవ్ అని ఎక్కడ కూడా కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మన ఇచ్చినటువంటి పేరు కెమిస్ట్రీ టెస్ట్ వన్ అని వచ్చింది దీని డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనం అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫార్మేటివ్ టెస్ట్ దేనికి సంబంధించినటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఫార్మేటివ్ టెస్ట్ వన్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనం క్విజ్ లేదా క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసుకోవడానికి క్వశ్చన్స్ని మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఇవ్వడానికి ముందే మనం రెడీగా చేసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికోసం మనం రెడీగా ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ నేమ్ కిందనే అన్టైటిల్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ కావాలనేది తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ టైప్ చేయడానికి సిద్ధంగా మనకు సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ అలాగే ఉంచాలి లేదా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ తయారు చేయవచ్చు పారాగ్రాఫ్స్ తయారు చేయవచ్చు ఇంట్లో మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకుంటే అలాంటి ప్రశ్న మనం ఇవ్వడానికి ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మొదటి ప్రశ్న నేను ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కెమికల్ సింబల్స్ ఇవ్వడం అడగడానికి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సింబల్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అని ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇది షార్ట్ ఆన్సర్గా కాకుండా మల్టిపుల్ చాయిస్గా తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను ఏయూ అని ఇచ్చాను సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఏఎల్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా ఇచ్చాను ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని తప్పనిసరిగా ఆన్సర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం రిక్వైర్డ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తేనే అది తప్పనిసరిగా ఆన్సర్ చేయమని అడుగుతుంది అప్పుడు సబ్మిషన్ చేయడానికి తప్పనిసరి ఇది అని వస్తుంది లేదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోకుంటే ఆన్సర్ చేయకుండానే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే సబ్మిట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మనం న్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా సేమ్ ఇదే ఫార్మేట్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒకవేళ కొత్తగా క్వశ్చన్ని మనం యాడ్ చేయాలనుకుంటే పైన ఉన్నటువంటి ప్లస్ బటన్ యాడ్ క్వశ్చన్ అనేటువంటి ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక కొత్త క్వశ్చన్ తయారవుతుంది ఇందాక ఉన్నట్టుగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఒక క్వశ్చన్ తయారవుతుంది లేదా సేమ్ దీనిలాంటిదే మరొక క్వశ్చన్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు జస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ
చూడండి ఆల్రెడీ పైన ఉన్నటువంటిది కాకుండా కింద మరొకటి వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ కొద్దిగా టెక్స్ట్ మార్చుకుంటూ మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళొచ్చు సింబల్ ఆఫ్ సోడియం అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనం ఇద్దాం ఈ విధంగా ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను అంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ మరొక క్వశ్చన్ ఇస్తాం మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను ఇలా అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ అనుకుంటే అన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇవ్వచ్చు లేదా వేరే రకమైన ప్రశ్న యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ క్వశ్చన్ దగ్గర మళ్ళీ యాడ్ ప్రెస్ చేసేసి ఇక్కడ మల్టిపుల్ చాయిస్ బదులు మనం వేరే షార్ట్ ఆన్సర్ కానీ లేదా చెక్ బాక్స్ అంటే రే ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటే వాటిని చెక్ చేయడం కోసం అలా ఆప్షన్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్ ఎంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే జనరల్గా ఇందులో షార్ట్ ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ తర్వాత చెక్ బాక్సెస్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిని ఉపయోగించి మనం క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసుకుంటాం క్వశ్చన్ పేపర్ కానీ క్విజ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్తో ఒక క్విజ్ తయారు చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని నెక్స్ట్ ఎలా ఫర్దర్ ఎలా దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలని చూద్దాం ఒకవేళ ఇప్పుడు యాడ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్లో అల్యూమినియం కానీ సోడియం కార్బన్ పొటాషియం వీటికి సంబంధించిన నాలుగు యాడ్ చేశాను అట్లాగే మనం అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది అవసరం లేదు అనుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని మనం డైరెక్ట్ కింద ఉన్నటువంటి డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి డిలీట్ చేయవచ్చు తర్వాత ఏదైనా క్వశ్చన్ని మనం జరపాలనుకుంటే అంటే దాన్ని ఆర్డర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు సోడియంని పైకి తీసుకెళ్ళాలి అనుకున్నాను అప్పుడు దీని టైటిల్ దగ్గరికి రాగానే ఈ విధంగా మనకు డాట్స్లో మూవ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దీన్ని పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసినట్లయితే అది పైకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ ఆర్డర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది సింపుల్గా ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ తయారు చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని మనం ఎలా పంపించాలి దాని ఆన్సర్లు మనం ఎలా తీసుకోవాలనేటువంటి చూద్దాం అయితే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని పంపించకముందే దీని ఆన్సర్లు అన్నీ సేవ్ చేయడం కోసం ఒక షీట్కి అంటే గూగుల్ షీట్కి మనం దీన్ని అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం ఆన్సర్స్ని మనం ఇక్కడ రెస్పాన్సెస్ అని చూస్తాం పైన మన క్వశ్చన్స్ అని ఉంది దాని పక్కనే రెస్పాన్సెస్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు జీరో రెస్పాన్సెస్ అంటే ఈ ఫామ్కి సంబంధించి ఇంకెవరు కూడా రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అనేటువంటిది ఒకటి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ పక్కన మనం చూసినట్లయితే మెను త్రీ డాట్స్తో ఉన్నటువంటి మెను ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు సెలెక్ట్ రెస్పాన్స్ డెస్టినేషన్ అనేటువంటిది ఒకటి కనిపిస్తుంది అంటే ఈ రెస్పాన్స్ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఎందులోకి వెళ్ళాలి ఏ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఇక్కడ ఉంటుంది అయితే గూగుల్ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి రకరకాల సదుపాయాల్లో గూగుల్ షీట్స్ కూడా ఒకటి అంటే ఎక్సెల్ లాగానే గూగుల్ షీట్స్ ఆన్లైన్లో ఎక్సెల్ లాగా గూగుల్ షీట్ అనే షీట్స్ అనేటువంటిది ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇందులో సేవ్ అయ్యేటువంటివి అన్నీ కూడా ఆ గూగుల్ షీట్స్లోకి వెళ్ళేలాగా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూద్దాం సెలెక్ట్ రెస్పాన్స్ డెస్టినేషన్ అనేది మనం క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ స్ప్రెడ్ షీట్ అని ఉంటుంది లేదా సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఆల్రెడీ గూగుల్ షీట్స్లో మనం కొన్ని స్ప్రెడ్ షీట్స్ అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ లాంటివి స్ప్రెడ్ షీట్స్ తయారు చేసుకుని ఉన్నట్లయితే ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం లేదా ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్కి సంబంధించి ఒక సపరేట్గా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తయారు కావాలనుకుంటే ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలాగే సెలెక్ట్ చేసుకుని నుంచి ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి పేరు ఇస్తాం ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ టెస్ట్ వన్ రెస్పాన్సెస్ అని ఉంది అది అట్లాగే ఉంచుతున్నాను లేదంటే మనం ఇది మార్చుకోవచ్చు పేరు ఇచ్చిన తర్వాత కింద క్రియేట్ అనేటువంటి బటన్ మనం ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్రియేట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను యాక్సెప్టింగ్ రెస్పాన్సెస్ అని వచ్చింది తర్వాత ఇది దీనికి ఒక దాని ఫైల్కి అటాచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఫైల్కి అటాచ్ అయింది అని అంటే ఇది మళ్ళీ మెను క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అన్లింక్ ఫామ్ అని ఉంది అంటే ఆల్రెడీ ఒక దానికి లింక్ అయి ఉంది అని మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మనకు రెడీ అయింది అంటే మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నామో లేదా మన టెస్ట్లో కానీ క్విజ్లో కానీ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ మనం ఇవ్వాలనుకున్నవి అయిపోయిన తర్వాత రెస్పాన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సెల్ షీట్కి మనం అటాచ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీన్ని మనం పంపించాలి స్టూడెంట్స్కి పంపించాలి స్టూడెంట్స్కి పంపించడం కోసం మనం ఒక లింక్ రెడీ చేసుకుంటే ఆ లింక్ని మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది అయితే దానికోసం మనకు పైన గమనించినట్లయితే సెండ్ అ
లింక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఆ తర్వాత ఎంబెడ్ ఎస్టిఎంఎల్ అని ఉంది ఆ తర్వాత ఫేస్బుక్ అని అదేవిధంగా ట్విట్టర్ ఈ విధంగా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే జనరల్గా మనం అందరికీ మెయిల్ ఐడీస్ మెయిల్ అడ్రస్ ఉండవు కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి దాని బదులుగా మనం వాట్సాప్లో షేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లింక్ అనేటువంటి ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటాం ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకొని తీసుకోగానే మనకు కింద ఆటోమేటిక్గా ఒక లింక్ వచ్చేసింది ఈ వచ్చినటువంటి లింక్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా పెద్ద లింక్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫామ్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఇది ఈ లింక్ని మనం కింద కాపీ బటన్ ప్రెస్ చేసి కాపీ చేసుకోవచ్చు ఒక ఆప్షన్ రెండోది ఈ లింక్ని మనం షార్ట్గా చేయవచ్చు అంటే గూగుల్ వాళ్ళు ఉపయో గూగుల్ని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్ అనేటువంటి క్లిక్ చేసినట్లయితే చిన్న షార్ట్ లింక్ తయారవుతుంది ఇది మనకు ఈజీగా షేర్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ అండ్ యూఆర్ఎల్ అనేటువంటి క్లిక్ చేయగానే వచ్చినటువంటి లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఈ విధంగా కాపీ బటన్ ప్రెస్ చేసి లేదా మనం రైట్ క్లిక్ చేసి లేదా కంట్రోల్ సి ద్వారా కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేశాను మనకు కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ లింక్ని మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది మనం ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ లేదా మనం ఎలా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో మెసేజ్ ద్వారా అయితే మెసేజ్ ద్వారా ఈ లింక్ని మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం ఇప్పుడు ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఈ మనం ఈ ఫామ్స్ అనేటువంటిది ఇంకా తయారు చేయడం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఈ ఫామ్తో మనకి ఇప్పుడు పని లేదు జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెస్ట్కి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పంపిస్తాం పంపించినప్పుడు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకొని వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఎలాగ చూస్తారు టెస్ట్ని అది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు సేమ్ ఆ లింక్ ఆల్రెడీ నేను కాపీ చేసుకున్నాను కాబట్టి అది నాకు వాట్సాప్లో వచ్చింది అనుకుందాం వచ్చినటువంటి లింక్ని నేను ఇక్కడ పే చేస్తున్నాను పే చేయగానే ఇందాక తయారు చేసినటువంటి టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెస్ట్ కనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ సింపుల్గా జస్ట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాము ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ కానీ తర్వాత వారికి సంబంధించినటువంటి ఇతర అంశాలు ఏవి కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అవి కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం టెస్ట్లో యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఎడిట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ టెస్ట్ను ఓపెన్ చేసి మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒకసారి ఇది ఓపెన్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇక్కడే ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ ఓపెన్ లేకపోతే ఎలా ఓపెన్ లేకపోతే మనకు ఎప్పుడైతే గూగుల్ అకౌంట్లోకి వస్తామో వచ్చిన తర్వాత ఫామ్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ తీసుకొని మనం వచ్చిన తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి ఫామ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫామ్స్ హోమ్ అనేటువంటిది ఇది క్లిక్ చేస్తే మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఫామ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ రకరకాల ఫామ్స్ని ఇంత తయారు చేసిన ఫామ్స్ ఉన్నాయి అందులో కెమిస్ట్రీ టెస్ట్ వన్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు తయారు చేసామనేటువంటిది కూడా మనకు డే టు టైంతో సహా వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా దీన్ని ఎడిట్ చేసుకున్నప్పుడు రెస్పాన్సెస్కి ఆల్రెడీ మనం ఒక ఫైల్కి లింక్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ కూడా ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అయితే దాంట్లో ఆర్డర్ వేరేగా వస్తుంది అంటే మనం కొత్తగా యాడ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి లాస్ట్లో వస్తాయి అందులో మనం మనం ఇక్కడ పైన పెట్టినా కానీ అక్కడ లాస్ట్లో క్రియేట్ అవుతుంటాయి ఒకవేళ మనం అది మార్చాలనుకుంటే దీన్ని అన్లింక్ చేసేసి కొత్త ఫైల్కి మనం ఇవ్వచ్చు లేదా ఉండని అనుకుంటే అట్లాగే ఉంచవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎవరు అనేటువంటి తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఒక ఫీల్డ్ యాడ్ చేద్దాం క్రియేట్ అని కొట్టాను కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి షార్ట్ ఆన్సర్ షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనం స్టూడెంట్ నేమ్ ఇక్కడ వాళ్ళు నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ కంపల్సరీ రిక్వైర్డ్ తర్వాత క్లాస్ అని ఇద్దాం ఇది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ రెండు తీసుకున్నాం తర్వాత స్కూల్ కూడా ఇవ్వాలనుకున్నాం అనుకోండి స్కూల్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ స్కూల్ అనేటువంటివి ఇవి కూడా కంపల్సరీ పెట్టాలనుకుంటే వీటిని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి ఈ విధంగా అయితే దీంట్లో మనం ఏదైనా నెంబర్ అడగాలనుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబర్ అడగాలి అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇది క్లిక్ చేసి ఫోన్ నెంబర్ ఒకవేళ అను తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రమే మనం ఫోన్ నెంబర్ అనేది తీసుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ అని టైప్ చేశానో కింద నెంబర్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అంటే అది నెంబర్గా తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా
not between is number old number itla manam edi kavalo adi kuda teeskune tattu avakasam untundi prasthaniki phone number anetvante teesestunanu just delete button click chesi vidhanga ippu mana question paper lo student name class tarata school anetvante vachchay aa tarata questions vachchay ante manaki ippudu student name tarata class school tarata four questions unnai four ante manam ikkada four e icham kabatti four unnai enni kavalante ani manam ready chesukochu ippudu manam mallo ok sari send andam సేమ్ అదే లింక్ వస్తుంది అయినా మనం మళ్ళీ ఒకసారి లింక్ కాపీ చేసుకుందాం కాపీ చేసుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లింక్ని మనం వాట్సాప్లో పంపించాం అనుకుందాం పంపిస్తే ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను ఎట్లా ఉంటుంది అనేది లింక్ ఓపెన్ చేయగానే స్టూడెంట్ నేమ్ అడుగుతుంది స్టార్ వచ్చింది పైన అంటే అది మనం రిక్వైర్డ్ అని పెట్టాం కాబట్టి రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ అని కూడా స్టార్ రెడ్ స్టార్తో వస్తాయి ఇక్కడ నేను నేమ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను రమేష్ అని ఎంటర్ చేశాను ఎయిత్ క్లాస్ అని ఇచ్చాను స్కూల్ ఒక స్కూల్ పేరు ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి వాళ్ళకు క్లిక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొబైల్లో కూడా వస్తుంది ఇది వెబ్సైట్లో అంటే డెస్క్టాప్ పీసీలో కూడా వాళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ ఇచ్చామనుకోండి ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తాను అంటే సబ్మిట్ చేసే ముందు వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటున్నారు అన్ని స్టార్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కంపల్సరీ ఆన్సర్ చేయాలి ఒకవేళ ఏదైనా ఆన్సర్ చేయకుంటే ఇది నింపడ్డే అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్కూల్ పేరు తీసేసాను దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ అని వస్తుంది ఒకవేళ నేను సబ్మిట్ చేసినా కూడా అక్కడ ఆడి ఆగిపోతుంది బట్ వాళ్ళు అది కంపల్సరీగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకే మనం క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసేటప్పుడు రిక్వైర్డ్ అనేటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితేనే అది కంపల్సరీగా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆప్షన్ ఉంది సబ్మిట్ అనేది రెస్పాన్స్ అని అంటే వేరే ఇంకొక స్టూడెంట్ రెస్పాండ్ అవ్వడం కోసం ఇది వదిలేస్తాం అంటే ఇది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫోన్లలో వాళ్ళ సిస్టంలో వాళ్ళు ఎంటర్ చేశారు ఇప్పుడు మనకు ఆ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మళ్ళీ చూద్దాం ఇప్పుడు మన టెస్ట్ ఫామ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇందాక నేను చూపించినట్టుగా ఫామ్స్లో మనం గూగుల్ ఫామ్స్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఫామ్స్ హోమ్ అనేటువంటి క్లిక్ చేస్తే అన్ని ఫామ్స్ మనకు అక్కడ చూపిస్తుంది ఆ ఫామ్స్లో మనం ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేసి దీంట్లో మనకు క్వశ్చన్స్ తర్వాత రెస్పాన్సెస్ అని ఉండి రెస్పాన్సెస్ వన్ అని ఉంది అంటే ఒక స్టూడెంట్ దీనికి రెస్పాండ్ అయ్యారు ఒకరు రెస్పాండ్ అయ్యారు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తుంది అది క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లతో సహా ఆ డేటా ఇక్కడ వస్తుంది ఈ విధంగా సెకండ్ స్టూడెంట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కొట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఒక యారో లాగా వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ డేటా కూడా ఇక్కడ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేను ఇంకో స్టూడెంట్ది రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టూడెంట్ది ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాను ఇది ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రెస్పాన్సెస్ టూ అని వచ్చింది ఈ విధంగా ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్లో వెళ్తే వన్ టూ ఇట్లా మనం చెక్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఏమి ఇచ్చారు సెకండ్ స్టూడెంట్ ఏమి ఇచ్చారు అనేది అయితే చాలామంది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేయడం కష్టమవుతుంది అంటే మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ని కాబట్టి ఈ షీట్ ఎలా ఉందో అలాగే వస్తుంది అలా కాకుండా మనకు ఒక ఎక్సెల్ ఫార్మేట్లో వచ్చినట్లయితే మనం ఈజీగా ఉంటుంది అయితే మనం ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ ఫామ్కి మనం ఎక్సెల్ ఫైల్కి మనం దీన్ని లింక్ చేసాం కాబట్టి దాంట్లో మనం దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ పైన మనకు చిన్న గూగుల్ షీట్స్ సింబల్ కనిపిస్తుంది గ్రీన్ కలర్లో ఉండి రెండు వైట్ లైన్స్తో గూగుల్ షీట్స్ సింబల్ కనబడుతుంది దాన్ని మనం క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని పైకి కర్సర్ తీసుకెళ్ళగానే వ్యూ రెస్పాన్సెస్ ఇన్ షీట్స్ అని ఉంది అది క్లిక్ చేస్తున్నాను అది క్లిక్ చేయగానే స్టూడెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఏ టైంకి ఫామ్లో ఎంటర్ చేశారు తర్వాత మనం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాం ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సింబల్ ఆఫ్ సోడియంకి వాళ్ళు ఎన్ఏ ఇచ్చారు సో సింబల్ ఆఫ్ అల్యూమినియంకి ఏ యూ ఇచ్చాడు కార్బన్కి సిఏ యూ ఇచ్చారు పొటాషియంకి కే అంటే పైన క్వశ్చన్ ఒక్కసారి వచ్చేసి కింద స్టూడెంట్స్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది మనం మనం గమనించాల్సిన మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ట్కి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఫామ్ తయారు చేసినప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్
స్టూడెంట్ నేమ్స్ వచ్చాయి తర్వాత వాళ్ళ క్లాస్ వచ్చింది స్కూల్ వచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక టెస్ట్ కానీ క్విజ్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్సెల్ ఫైల్ రూపంలో మనం ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేయవచ్చు దీన్ని జస్ట్ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ అని మన సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా జస్ట్ ఇక్కడే చూసి మనం ప్రింట్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇది సింపుల్గా ఒక టెస్ట్ లేదా క్విజ్ తయారు చేసే విధానం తర్వాత తయారు చేసిన తర్వాత రెస్పాన్సెస్ ఎలా చూడాలనేటువంటిది ఈ విధంగా ఇందులో చూపించాను ఇదే కాకుండా మనం క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే ఇందులో ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే మనం దీన్ని కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కానీ కలర్స్ కలరైజ్ థీమ్ అనేటువంటిది అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్లో కొన్ని డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఇందులో రెడీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన షేడ్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మన టెస్ట్ని బట్టి మన ఛాయిస్ బట్టి మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ పంపించక ముందే ప్రివ్యూ క్లిక్ చేసి ఎలా కనిపిస్తుంది అనేటువంటిది చూసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా చాలా రకాల ఆప్షన్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఇందులోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది తర్వాత ఈ టైటిల్ డిస్క్రిప్షన్ తర్వాత పైన ఒక ఇమేజ్ కూడా ఇవ్వడానికి అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఒక ఇమేజ్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది వీడియో యాడ్ చేయడానికి అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగా సెక్షన్స్ యాడ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇది అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మరొకసారి ఈ గూగుల్ ఫామ్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్గా మరికొన్ని తీసుకుంటాను ఇది మామూలుగా ఒక టెస్ట్ లేదా క్విజ్ తయారు చేయడానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాను మన స్నేహితులు కొంతమంది అడిగినందుకు ఇది తయారు చేయడం జరిగింది ఐ థింక్ ఇది వాళ్ళకి చాలామంది టీచర్లకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆన్సర్స్ తీసుకోవడం కోసం పిల్లల నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకున్నారనేటువంటి తెలుసుకోవడం కోసం క్వశ్చన్ పేపర్ లేదా క్విజ్ రూపంలో మనం తయారు చేసి లింక్ షేర్ చేసినట్లయితే ఆ లింక్ను వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో వాళ్ళు ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్స్ని మనం మళ్ళీ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఎక్సెల్ రూపంలో మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ